Assalamu alaikum guys uh, Nano here I have Siti and Chandu with me Hello Guys, आज हमारा जो एपिसोड है उसमें हम लोग बात करेंगे किंगडम हार्ट्स थ्री की और सबसे जबरदस्त गेम इस साल का मेरे ख्याल से चंदू के लिए रेजिडेंट इवल टू की गेम ऑफ गेम ऑफ द ईयर अभी साल शुरू है और हमने जनवरी पर भी शुरुआत So essentially, uh, some people were afraid that maybe the game will be more like like action oriented. Or maybe because zombies are, so headshots get through very easily. You can finish the game. Can. But uh, Capcom has actually very sensibly remade the game. Ko. Like even normal zombies, which are like genuine threat, like they take 10, 20 bullets just to die. Aside from that, it's a surprisingly faithful game to the original. अगर आपने ओरिजिनल खेला है लाइक यू विल रिकॉग्नाइज इवेंट्स लोकेशंस इट्स अ फुल रीमेक लाइक फुल 3D रीमेक बेस्ड ऑन द रेजिडेंट इवल 7 इंजन बट जितना फेथफुल वो कर सकते थे रिक्रिएट ओरिजिनल 1998 के एनवायरनमेंट्स वो उन्होंने किए हैं सो फॉर अ फैन लाइक माय सेल्फ सीइंग एवरीथिंग अप क्लोज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव डिफरेंट है फिडेलिटी इनक्रेडिबली हाई है फैंस के लिए तो बेसिकली दिस इज द आइडियल रीमेक Uh, couldn't have asked for more. They delivered exactly what they promised. Big, big praise. Ten, twenty bullets. Uh, Chandu, get good, man. Like ten, twenty bullets. Ki to khair baat nahi hai. Ab do, three headshot mar do, to zombies mar rahe the. No, see, that's the thing. Is game mein even headshots are not guaranteed kills. Uh, sometimes a critical shot le sakte hain, just say like zombie ka head explode ho jata hai. But in general. Even five, six, seven, eight straight headshots to a zombie's head will not kill them. Normal, just default starting guns are there. Right, right. Um, obviously, zombies slow enemies and they do not run after you. But this is one way. Just now, no, no, game the difficulty increase here without making it too easy, and it works. It works in most cases. City, you have played Resident Evil. Um, I think I've played like two, three hours of it. बट uh, मैं थोड़ा सा मतलब जनरल अपने इम्प्रेशन दे सकता हूँ कि उसका जो गेम प्ले है स्पेशली लाइक इट्स रियली फ्लूड और मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी एंड उसके अलावा ये जो भी जॉम्बीज को हेड शॉट्स पे वो जो आर एन जी चीज एलिमेंट डाला हुआ है वो आई डेंट रियली लाइक इट दैट मच लेकिन फिर भी आई आई नो वर्ड्स डन क्योंकि मतलब वो टेंशन बिल्ड करने के लिए तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों ऐसे इम्प्लीमेंट किया है but overall i i think it's a it's a really well made uh, especially level design wise wo jo metroidvania element dala hua hai unhone ki wo everything is interconnected so wo cheez mujhe uh, i really like that hmm just just to add to that uh, jo city ne kaha hai level design is definitely game ki highlight hai like essentially is tarah ka game hai like uh, once you play it for half an hour one hour uh, without even looking at the map प्लेयर को एग्जैक्टली exactly पता होता है वो किस रूम में है इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं लाइक डिज़ाइन है और एंड प्लेस आर मेमोरेबल मतलब एवरी हॉलवे एवरी रूम का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है और यू नो एग्जैक्टली वट आर गेटिंग इन टू देर आर अदर थिंग्स अबाउट द गेम जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं साउंड डिज़ाइन आई वुड से डेड स्पेस के बाद वन ऑफ द बेस्ट साउंड डिज़ाइन इन ए गेम जो मैंने देखा है Uh, without spoiling, uh, halfway around the game, a new enemy introduced into the game, mein, and that enemy basically like alien isolation, that alien, how much it chases you around most of the police station. And game, it game features binaural audio. So if you play Hellblade, they know exactly what it is. Exactly what it is. Headphones, with that you can positioning audio, so that okay, you can tell exactly what is happening. सो वो स्पेसिफिक एनिमी का गेम ने इस तरह डिज़ाइन किया कि उसके बहुत हैवी फुट स्टेप्स हैं एंड यू कैन टेल थ्री फोर रूम्स अवे कि वह एनिमी कितना दूर है एंड इफ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और यहाँ दूसरी तरफ जा रहा है सो 
गेम के एनवायरनमेंट डिजाइन लेवल डिजाइन और साउंड डिजाइन को मैं आई वुड गिव हाई प्रेजेस स्पेशली ग्राफिकल फिडेलिटी और क्वालिटी तो एक अपनी जगह है वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गेम्स ऑफ ऑल टाइम कैरेक्टर मॉडल्स एनिमेशन बट गेम के साउंड डिजाइन और लेवल डिजाइन में भी कैप कॉम ने बहुत अटेंशन लिया है विच इज अगेन बहुत आई वुड से वेरी हाई प्रेज एक चीज एक चीज वन थिंग आई वु लाइक टू मैं मतलब डेड स्पेस की अभी बात हुई थी ये दिस इज मोर ऑफ अ विश लिस्ट काइंड ऑफ थिंग बट आई वॉज होपिंग के यू नो बॉडी पार्ट स्पेसिफिक डैमेज होगा इस गेम में लेकिन वो चीज नहीं थी आई थॉट वुड बीन रियली कूल अगर होता तो um actually there there ha huh, there is like a uh, soldier of fortune ki tarah arms and legs ke 10 pieces nahi kar sakte but uh, in game a dismemberment to definitely hai and in fact uh, most people would recommend ki aap zombies ko maarne ki jagah just shoot them in the leg kyunki ki legs unki kafi easily break apart ho jati hain and then it becomes very easy to just run past them so game a certain amount of dismemberment um, and hai. also uh... जो स्पेसिफिक एनिमीज है मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा जब उनके ऊपर एक खास सर्टन ग्लो ग्लो आती है सो यू हैव टू शूट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू मेक इट इजियर फॉर यू टू किल द एनिमी तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो वो है एक चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम कि आपने अगर पुराना पिछला गेम खेला हो कि उन्होंने कैमरा स्टाइल चेंज कर दिया था डू यू गेस फील के कैमरा स्टाइल स्टिल वर्कस विद द गेम बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ गेम जो वो बनाना चाह रहे थे लाइक ओवर द शोल्डर इसके लिए आई थिंक दिस इज द राइट परस्पेक्टिव बिकॉज अगर आप इस गेम पर पी सी सीन फॉलो कर रहे हैं लाइक कुछ मॉडर्स पुराने स्टाइल के फिक्सड कैमरा एंगल्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वेर जिसमें अगर आपने लाइक रेजनेटिवल आउटब्रेक वगैरह इस तरह के गेम खेले हैं कैमरा सिर्फ थ्री डी है बट इट्स फिक्स इन वन पोजिशन तो इस तरह के कैमरा में एमिंग करना और स्पेशली एनिमीज को डॉज करना इस नए गेम इंजन में काफी लाइक कंबरसम लगता है अगर आपने फिर वीडियोस उसके अगर आप ऑनलाइन लुकअप करें तो फॉर द काइंड ऑफ गेम दे मेड जिस तरह का प्रोडक्ट बनाया उन्होंने जिस तरह का लेवल डिजाइन बनाया आई थिंक दे वांट विद द राइट चॉइस नाउ इन द फ्यूचर अगर ऑप्शनल वो पैच करना चाहें लाइक आई वुड से अ फर्स्ट पर्सन मोड वुड बी मच बेटर कंपेयर टू अ फिक्स्ड कैमरा मोड क्योंकि गेम के एनवायरमेंट इस तरह के डिजाइन है कि लाइक यू नीड आपको चारों तरफ की अवेयरनेस चाहिए यू कैन नॉट प्ले विद अ फिक्स्ड कैमरा परस्पेक्टिव राइट लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा नोस्टेलजिया के साथ भी लाइक इट प्लेस इन द हैंड्स ऑफ नोस्टेलजिया राइट के दे गिव यू दिस स्लाइटली ओल्डर डे आई से कैमरा स्टाइल एंड दिस फिक्स्ड परस्पेक्टिव ओके यू कांट कंप्लीटली फ्रीली रन अराउंड देयर इज लिमिटेशंस ऑन द स्पीड लेकिन आई थिंक इट इट काइंड ऑफ वर्क्स विद दैट आई थिंक इफ फॉर एग्जांपल दे कुड हैव गॉन विद अ फर्स्ट पर्सन perspective as well but wo j- aapko feel deti na ki purana game khel rahe ho for example uh, i don't know how first person mein especially zombies aapke aage piche jab aap kabhi kabhi corridors mein trap ho jate hain how they would have communicated that to you uh, maybe again uh, audio uske andar kafi acha play karta lekin uh, I, i don't know I, i really like the slightly older feel of the camera I mean, if they go back and like change the difficulty, zombie placements, or just the bullets normally left behind, if they go and change that, or official way to play with the camera mode, add it, then there is nothing wrong with that. Uh, but currently, again, when our talk started, like normal enemy, uh, five six headshots minimum, or normal, if you do body shots, then like the ten twelve will get. If it's a pure style of camera, then it will not be specific aiming. Nahi ho sakti. so that would make it difficult so again a proper prime style camera ke liye capcom would need to go back and reconfigure the game difficulty wagaira um currently i think the way it is for the game they've made your current system had that works enthusiast agar chahe like pc pe mods available and there is even first person mods or purane third person mods bhi hain but you the game doesn't play well in those like kuch na kuch something feels off if you play like that i've tried the first person mod it doesn't feel right अनलाइक रेजिडेंट इवल सेवन जो गेम बनाया फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव से था इन माइंड सो इट्स इट्स अ वैलियंट एफर्ट इट्स अप्रिशिएटेड बट अगेन अनलेस कैप कम ऑफिशियली कुछ करे गेम के कन्फिग्रेशन चेंज है Resident Evil 7 कोई पहला गेम नहीं था जिसने मेट्रोडवेनिया स्टाइल अपनाया लेकिन यू नो द होल हाउस फीलिंग 
and then going through like multiple locations which is uh, okay you are still in a police station but ek woh feel aati hai ke okay every place is kind of memorable ye darwaza khologe to yahan se nikloge yahan se ye wala darwaza khologe to wahan se nikloge okay you have to go back you have to collect this you have to collect that to and which i kind of appreciated especially kyunki maine resident evil 7 kafi recently kara so i could just see how much inspiration they do from each other which was which was quite cool actually ek aur cheez jo badi interesting thi um especially uh, resident evil 2 ke hisab se was the inventory system kyunki inventory system jo hai wo uh, is tarike se bahut sare games ab move on kar chuke hain um they have made things slightly easier there as a Uh, इसके अंदर आई आई रियली लाइक द इन्वेंट्री सिस्टम वही चाकू जो है वो आपका खत्म हो जाए यूज हो जाएगा कम्प्लीटली जो चीज कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गई है उसके साथ एक रेड कलर का इंडिकेटर आ जाएगा क्योंकि यू हैव कम्प्लीटली यूज्ड इट एंड एंड आई आई रियली लाइक द इन्वेंट्री आपको यू हैव टू मैनेज कीप ऑन मैनेजिंग दैट एंड बुलेट्स आई एटलीस्ट आई फाउंड यू वोंट हैव टू मेनी ऑफ देम दैट यू स्टार्ट फीलिंग के ओके गेम इज गेटिंग स्लाइटली इजी तो I thought the game balancing was really nice, and uh, considering the inventory system, which they implemented. Yeah. Hmm. That's true. Um. Again, the game was designed like that. If it was unlimited inventory, they say, then that would take half the tension away from the game because, uh, like I mentioned, halfway across the game, there is a game-changing thing that happens. Just the game ka style kafi change ho jata hai. So, उस तरह के मोमेंट्स में द टेंशन एड्स टू दी एटमोसफेयर लाइक वन यूर रनिंग टूवर्ड्स आइटम बॉक्स यू कैन वेंट्री फुल एंड यू नीड टू ऑफ लोड सम आइटम्स एंड यू नो दैट एक चीज आपके बिल्कुल पीछे आ रही है एंड इफ यू स्टॉप फॉर फाइव सेकेंड्स लाइक यूर गन गेट पंच इन द फेस सो इट एड्स टू द एटमोसफेयर अगर इफ समन लाइक्स लाइक आउटलास्ट टाइप के गेम्स किसी को पसंद है आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज के रेजिडेंट इवल टू में they kind of added multiple genres in the game there's survival horror it's like a chasing type of game um and it works well surprisingly uh, i never felt like uh, the game was trying to do too many, many things at once yeah hectic ho raha tha ya tension zyada ho rahi thi but then again mera perspective thoda sa skewed hai because i am a die hard fan of the series so oh, i appreciate ke chandu you added that part bahut saare log the jo keh rahe honge yaar nahi waqai main pehli dafa banda khelna usko itna pasand i think we all agree resident evil 2 is a fantastic game and everybody should play it uh, even if they have played the original one definitely moving on to our other game which is kingdom hearts 3 chandu did you did you get a chance to play it uh no and i probably will not because again the game was ki story jo hai confusing as all hell unless i watch like a 45 minute youtube recap i don't think mujhe yaad hai ki story mein kya hua tha um i've played the first the second or jo psp wala game tha those i've played in the past but in between like jitne mobile pe games hain 3ds pe games hain compilations hain and apparently from what i've read har mobile game ki story bhi factor hoti hai kingdom hearts 3 mein um is tarah ki cheeze jo hain or also i've read that unhone drastically final fantasy ki characters reduce ya completely remove kar diya game se like it's it's strictly disney only now so is tarah ki cheeze jo hain like these things take away interest mm. for me um i'll wait until the game is available for cheaper or thoda discount so then i'll probably try it but uh, day one pe i had personally no interest in playing that game yeah uh sabse pehle to baji i'm going to ask you a, a question that might take the whole of the, the podcast uh ka jo baki time hai uh who is zeonord let me let me try and answer that uh zeonord is the heartless of ansem if i yeah, remember that's true let me say one thing uh, taaki you know where i'm coming from kingdom hearts 3 maine isse pehle koi bhi kingdom hearts ka game nahi khela tha maine kaha ki yaar acha uh, somebody else wanted to play it and i was like okay uh, i will uh, i will you know just tag along and i'll play the game i'll take the cd from you first of all itni maine uske kyunki chandu ne kaha ki maine 45 minutes ka recap dekha tha us game ko देखना चाहता हूँ गेम से खो खेलने से पहले ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ स्टोरी क्या है मैंने वो 45 मिनट्स का भी रिकैप देखा और उसके बाद मैंने कोई चार या पांच रिकैप्स और देखे आई स्टिल डोंट नो कि उसमें हो क्या रहा है इट 
इट इज जस्ट माइंड पेंटिंग के वो क्या स्टोरी है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी के डिज्नी भी मिल रहा है फाइनल फैंटेसी भी मिल रहा है अलग पैरेलल दुनिया साथ चल रही है कोई यहाँ से आ जाता है कोई वहां से आ जाता है किसी के कोई सर और पैर नहीं है इट इज अच्छा साथ साथ टाइम ट्रेवल के भी चल रहा है उसके अंदर तो सिर्फ पैरल यूनिवर्स का सिलसिला नहीं है टाइम ट्रेवलिंग का भी है when when i started playing it i played it before the patch came so usse pehle jo unka sound design tha wo completely off tha meaning ke jo voices thi jo actors ki vo acting thi wo it came it thought it came from on top of every other sound so it seemed like the, like there was no background music the mix was completely wrong uh, there was no premix jo dub tha wo aisa lag raha tha ki bas upar se tv ke upar se chalange maar maar ke aapki taraf aa raha hai to jab wo deafy tak bolta hai na usne mere kaan phad diye to uh, i just kept the game down and i was like no this is this is absolutely insane sound design coffee uh, recent games are like uh, they're not focusing too much on the sound design which is a disappointing thing because uh, visuals obviously you can see them and perception mein sabse pehle visuals hi aate hain but i think good sound design is just as important hmm. as ek main cheez isme sindhu add karna chahunga kyunki uh, i can see this kind of uh, why this approach might be there kyunki bahut sare game development studios na pehli baat to ye ke sound pipeline mein bilkul end mein aata hai jo bhi game development ki pipeline hai dusri cheez ye uske andar ek cheez hum ye bhi dekhte hain ke because there is such a push to put everything in jo sound design hai ya jo mixing hai especially wo ye bhi log keh dete hain ke yaar okay we will put it on the day one patch jo final mix hai wo day one patch kyunki you have to submit the game for certification you have to submit the game for uh, age uh, restrictions and for platform specifications and crts so usse pehle na jo do teen mahine hote hain uske andar log kehte hain acha okay we will keep on working on the game mix lekin jo ye certification aur uske liye copies aa rahi hain gold master jo hum bana rahe hain wo gold master hum mix ke bagar banayenge so i thought i think this is what actually happened in that game that they said okay we will push this game out but uh, day one patch mein hum log wo dal denge that sounds like you're speaking from experience um, oji like uh, something uh, we should there know. is thing that you should read into what i just said let's let's not lose any control over that <laughs> okay city yeah uh, your review on this so yeah yeah about uh, the game basically uh, it's been like 13 years since the since the last numbered game and i was expecting that you know the game would evolve in the same manner that other sequels have evolved and i thought ke matlab uh, you know it was the same kind of game it's still stuck in the past somehow game design wise wahi cheeze hain jo pehli uh, jo kingdom hearts 2 mein thi and you know ye do generations baad aayi hai and you're still exploring disney worlds jisme bahut sare cut scenes hain choti si छोटे से एरियाज हैं एक्सप्लोर करने के लिए मतलब इट्स इट्स नॉट रियली व्हाट आई वाज होपिंग फॉर बट इट्स स्टिल फन बिकॉज किंगडम हार्ट्स टू इज स्टिल फन एज वेल इन दैट सेंस आई गेस सो एज अ फैन डिड यू थिंक इट वाज वर्थ द वेट नॉट रियली नॉट रियली द द द 13 ईयर और बट लाइक आई वोंट रियली से 13 ईयर बिकॉज़ लाइक द प्रीवियस जो 3DS पे गेम आई थी वो भी काइंड ऑफ सीक्वली थी तो it wasn't necessarily worth the wait but as a fan you do get to get some form of closure with respect to the story but it's still a mess matlab kojima ko sharam aa jayegi ye game khel ke on the topic i would completely kind of agree on this ki it feels like a ps2 game mujhe uski movement bilkul samajh yeah. mein nahi aayi aur jo bhi uske andar quote and quote variation of gameplay aap kahenge all of them seemed very gimmicky um they didn't feel like fleshed out or you know meaty this sort of for example god of war ke andar you have an axe or but that axe you carry throughout the game there's there's weight to that axe you 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 feel every single time you throw it there's gameplay around it it's juicy it's meaningful kingdom hearts mein bahut sari cheeze unhone introduce ki lekin they just introduced them like uh, aise like upar se chhadak diya na bhagar dal diya tadka laga diya they didn't actually do much with it they tried to keep on you know innovating by just adding these t- through or three gimmicks but after a certain while you start to p- see past them which which i didn't really enjoy that much agar agar level design thoda zyada thoda <coughs> freeing hota thoda like open hota thoda sa hota to like you know aur ye jo beech mein gaps aate the bar bar cut scene cut scene cut scene 
इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ गेम प्ले एंड आई फेल्ट कि उस वक्त तो चलो आई मीन किंगडम हार्ट्स टू में भी ऐसे ही था बट नाउ इट्स लॉट डिफरेंट एंड आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ स्टफ इज अप्रिशिएटेड एज मच एज इट वाज बैक देन और उसके अलावा देयर आर सो मेनी मोमेंट्स वेयर यू जस्ट रैंडमली हैव टू प्रेस वन बटन एंड सडनली यू नो यू यू विन लाइक प्रेस प्रेस बटन टू विन काइंड ऑफ सिचुएशन and uh, it's it's a really easy game by the way very easy even on the hardest difficulty i think it's because the game is designed for like uh, disney ki kids audience ke liye hai um frozen or tangled wali audience ke liye hai so they cannot make it too difficult for those kids mm, yeah that's true no lekin jo bosses hain for example um even with the boss design okay i, I, I it's nice that they have a lot of variation but again we you know phased bosses there you could just see what was coming up next and uh, basically if you see if you have read the pattern then you knew exactly what to do and then the whole challenge went away i know there are people it like it's sitting at what 84 or 86 at metacritic so apparently a lot of people did like it i think that meta score comes with a lot of nostalgia you know because it is a very nostalgic True. kind of thing because you played it 13 years ago the previous numbered game and you're like uh, oh wow kingdom hearts 13 I already love it. <laughs> yeah, yeah, exactly. So the jo ek achhi cheez hai which uh, I can see happening from this is ke Kingdom Hearts 3 ke baad um, Square Enix ab completely free hai develop karne ke liye hopefully the Final Fantasy 7 remake. I hope aur bhi tangent na le and they develop like sari resources ab us game ke upar phenke kyunki it's been almost 4 years aur ek ko half trailer ke baad uh, koi update nahi hai us game ki. Apparently, the studio Cyber Connect uh, काम कर रहा था उसको originally uh, almost two years ago Square Enix ने उनको fire कर दिया है और development internally take over कर ली थी. So now जब उनका 13 years का project खत्म हो गया, hopefully that means के we'll see yeah something about uh, FF7 remake this year. Hopefully, I think especially for Japanese studios it's a matter of like poor management या yeah, management की meddling like we all know के कजिमा के साथ क्या हुआ था. He wanted to make a game, but Konami um, upper management was to prevent it. Like apparently, if you go read uh, about it, game ki development ke last couple of months, me Kojima was actually kept separate. Usko development team se baat nahi karne di jaati thi. Uh, like Square Enix or Konami, these are like the purani Japanese studios hai, jinki purani type ke mentality hai. Uh, there are others like Capcom, ne kafi acha adapt kiya. For example. नैमको बैंड आए दे रिलीज गेम्स ऑन अ टाइट स्कैजल उनके बहुत फ्रीकुंटली लाइक इनफ्रीकुंटली गेम डिलेज होते हैं लाइक वो बोलते हैं कि टेक एन रिलीज करना है टेक एन रिलीज कर देते हैं वो फिर अपने गेम एंड टाइम फ्रेम में सो सम स्टूडियोज आर अडेप्टिंग बट आई थिंक मोस्टली ये इशूज आपको भी सिर्फ लाइक पुराने जैपनी स्टूडियोज में नजर आएंगे आई थिंक आई थिंक क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ कुछ मतलब उससे तो बात करने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आई हर्ड एटलीस्ट मतलब ही इज लाइक अ वेरी यू नो सेल्फ एस्टीम काइंड ऑफ होलीनेस लाइक आई रिमेंबर कुछ महीने पहले नॉट टू फार अवे कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे समथिंग लाइक किंगडम हार्ट थ्री के अंदर नमोरा एंड स्पेसिफिक लाइक फाइनल फैंसी वर्सेज थर्टीन का ईस्टर एग डाला है like that was his way of rebelling against square and next square and next ko apna project nahi banane diya tha i think ct can say more to that ko trailer aisa hai something which looks similar to ff versus 13 yeah uh, uski kuch uh, well, this is a spoiler actually so i don't think i should say it but there are, there are some some things inside some things in final, uh, kingdom hearts 3 jo ke final fantasy versus 13 के बारे में है बट वो डायरेक्टली नहीं मतलब वेगली लेकिन वो थोड़ी स्पॉइलर फिक हो जाएगी इसलिए आई शुडंट मेंशन इट अम चंदू ने बात की थी कोजिमा सो भाई ने मुलाकात की थी उनसे अभी तकरीबन महीने पहले थोड़ी देर उनसे बात बातचीत की चाय वाय पी पराठे शराठे खाए मजा आया Uh, actually it was super nice to see sam lake and kojima just sit and talk about game it was it was enlightening to say the least to baat kya hui thi like kya dikhane aaya tha wo can we get any inside scoop um kya dikhane aaya tha uh dikhaya usne apna game dikhaya that was um game dikhaya 
क्या मतलब वाकई में गेम ही था वो लाइक कंट्रोल आगे पीछे मूव किए खुद खुद खेला यस 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 ही वाज प्लेइंग इट तो वजी उस गेम में क्या गोलियां चलाते हैं ये जितनी भी चीजें हैं ये कोई इतने खतरनाक किस्म के एनडीए के अंदर जकड़ी हुई हैं कि अगर मैं कुछ आगे पीछे बोल दूं मैं सिर्फ ये कह सकता हूं लीगली के हां एक गेम था और दिखाया ब्रेकिंग न्यूज़ वजी ने कंफर्म किया है कि डेथ स्ट्रैंडिंग का गेम प्ले कैसा था अभी मैं आर्टिकल बन लगाता हूं उसका रिसर्चर अब ओके गाइस थैंक यू सो मच हम लोग फिर आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर के एपेक्स और एंथम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह ये ने बड़ी खूबसूरती से दो गेम्स निकाले और हाउ दे आर कम्पीटिंग नाउ टू ईच अदर और किस तरह बड़ी खूबसूरती से मास अफेक्ट को मर्डर कर दिया है वो वो उसको भी सुकून चंदू चंदू रुक जाओ अभी रुक जाओ ओके Okay, thank you so much for listening. Um and uh wait for our next podcast which is hopefully going to come out extremely soon. Uh okay, good afternoon.